There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait Our first time, our first day You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall വൈസ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അത് ശരിക്കും നല്ല ഒരു വില്ലേജ് ആയിട്ട് വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അതായത് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വില്ലേജിൽ കാണുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോഷയം എത്തിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ബസ് എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്ന് അവിടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ഫോഷായ്മൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് അപ്പം ഈ സ്ഥലം എനിക്കത്ര അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ദാ നമ്മുടെ ആളെത്തി അഭിലാഷ് നാട്ടോ അവൻ്റെ പേര് അപ്പം നമ്മൾ ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് നമ്മുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്പർ മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഓടിക്കേറാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇപ്പം സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാനും നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ കേരളമായിട്ട് നല്ല മാച്ചുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അഭിലാഷ് വയനാട്ടുകാരനാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവന് കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഏരിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാറ്റൂരൊക്കെ പോകുന്നൊരു റൂട്ട് പക്ക ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മളെവിടെ ഇറങ്ങി വൈസൺ ഓഫ് ബാനോഫ അപ്പം നമ്മൾ മാപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിളികളുടെ കൊച്ചൊക്കെ കേൾക്കാട്ടോ സിറ്റി ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പം ഈ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാബേജ് പിന്നെ സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ദാ ഇവിടെ ഒരു ഷെഡിൽ കുറേ മരത്തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ് കണ്ടോ അതിന് നല്ല പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പുറത്ത് വുഡ് വെച്ചിട്ട് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇവർ പണ്ടത്തെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണിതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടന്നു പോകുന്ന വഴി കണ്ടതാണ് സോ നമ്മൾ ഈ വഴി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുറേ പശുക്കളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നിന്റെ വീട്ടില് തൊഴുത്തില്ലേ
ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഫാമിൽ തന്നെ മിൽക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ആപ്പിൾ മരമാണോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തൊരു കായുണ്ട് കേട്ടോ ഇതില് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് ഈ ഫാമിത്തെ തന്നെ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഐസ്ക്രീം പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്പർ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യോഗ ഇട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിയറായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഐറ്റംസ് ആണ് പിന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജാം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ചീസ് കറി വൂസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ഷേക്ക് ഐറ്റംസ് അതേപോലത്തേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ബോട്ടിലെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് മിൽക്ക് നിറയ്ക്കുക പൈസ ഇടുക അങ്ങനെ ആരും വിൽക്കാനും ബാക്കി വാങ്ങിക്കാനും ഒന്നും ആരുമില്ല ഫുൾ മെഷീൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വരിക എടുക്കുക കഴിക്കുക പോവാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്പൂൺ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചേട്ടന്മാരോടൊക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവാണ് പോവാൻ പോവാണ് അപ്പം അത് കാണുമില്ലേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം വയനാട്ടുകാരും ഫുൾ നോസ് ചാൽജ് കാണല്ലോ അപ്പോൾ അഭിലാഷിന് നല്ല രീതിയിൽ ഹോം സിക്നെസ് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവൻ പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ്ലി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ നാടും എന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും പച്ചപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ഫാം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മീനെ വളർത്തുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു കുളം പിന്നെ ഒരു തടാകം പോലെ ഇവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ കൃഷിയും ചെറിയ രീതിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതായി കാണുന്ന വഴി മൊത്തം നമുക്ക് ഇനി നടക്കാനുള്ളതാണ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോണം അപ്പം ഈ നടക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ അരുവി പോലെ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കാം ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് ചേട്ടൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഈ നടത്തമൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ഏകദേശം വാട്ടർ ഫോളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ 
ഫോൺ പിടിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു പോസിബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു കാരണം നന്നായിട്ട് അണയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ദാ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടി കിട്ടിയത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ശരിക്കും വാട്ടർഫാളിൻ്റെ സ്ഥലം പക്ഷേ ഈ സമ്മറിൽ ഈ കാടൊക്കെ പടർന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്കത് കാണാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ വഴിയാണ് വന്നേ നമ്മൾ ഇത്രയും കയറി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അത്യാവശ്യം കയറാനുണ്ട് എനിക്ക് വയനാട്ടിലെ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ പോയതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കയറി വന്നിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു കിടിയിൽ ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് കാരണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈമിങ് കുറച്ച് തെറ്റിപ്പോയി കാരണം സമ്മറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ വരേണ്ടത് എന്നാൽ മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓൾറെഡി ചെടികളൊക്കെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി മല കയറി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാതെ കുറച്ച് കാടൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാനൊക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്റ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയൊരു സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എത്തി അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക